9 y 5 de la noche, seguimos aquí en A Todo Gol y antes de hablar de waterpolo y natación, vamos con el terror informativo. ¿Cómo le va a Cantolao ante Alianza Atlético con Manzanet en la cancha? Tiempo y marcador en el estadio Miguel Grau del Callao, primeros minutos de juego ya de la segunda etapa, Academia Cantolao y Alianza Atlético de Suyana igualan 0 a 0 la jornada todavía va a culminar el día de mañana Melgar va a chocar ante la San Martín a partir de las 11 y 15 a la 1 y media transmisión de RPP Noticias Unión Comercio ante Universitario y a las 4 también desde el estadio Alejandro Villanueva por las ondas de RPP Alianza Lima ante Real Garcilaso Ahí estaba toda la información de la fecha el torneo de apertura que inició ya el viernes y el torneo de verano que va a culminar el miércoles, Margarita. Ahorita nada más, ahorita nada más, pero qué curioso. Yo, yo sigo pensando que el nivel de organización del, del, del fútbol nacional es lo que nos tiene así eh, tan, tan, tan es, complicado. Es gran parte de, de la torta negativa sí. de este Ahora, mal de fútbol para, para paliar un poco el asunto y, bueno, quitarles también un poco de, de, de peso en cuanto al, al atraso, hay que reconocer que el tema de los huaicos y... El fenómeno del niño costero. Sí, exacto. Le, le nos trajo muchos problemas una, una en cuanto al calendario. Pasada, ¿no? una mala pasada al fútbol nacional pero creo que también este hay que ponerse hay de acuerdo algo, algo hay, de que, hay, que, hay que tratar de, de que caño tras año no caer en las mismas situaciones sí, de todos los problema, años nada. ya universitario el año pasado tuvo un problema para organizar un clásico eh, eh, lo que les estoy contando ah, es real el día lunes probablemente no consiga los votos, eh, el clásico quede programado para el 3 y la 1 va a tener tiempo para organizarlo para conseguir los permisos entonces la situación se complica un poco y otra vez volvemos a lo del año pasado Exacto. un equipo pidiendo puntos en mesa así que vamos a tratar de poner el hombro Margarita, Uy. dejamos de lado un rato el tema del fútbol, aunque me parece que hay novedades, volvemos ¡Gol de Cantolao! ¡Sí! ¿Quién lo hizo? En cuatro minutos de juego del segundo tiempo, vamos a confirmar el anotador en esta oportunidad me parece que Martín. es Pablo Martín efectivamente el argentino que milita en Academia Cantolao pone el primero, Academia Cantolao 1, Alianza Atlético de Suyana 0 Ahí estaba Pablo Leandro Martín, el autor del tanto para Cantolao que tiene a Manzané en la cancha y ese es un atractivo Margarita, ahora sí Dejamos el fútbol, un ratito que, que se quede ahí, que la pelota siga rodando y hablemos de natación y waterpolo. Así es, la pelota no, 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 no se va a ir porque... Que siga rodando. Que siga rodando. Después, de, en vez... RPP usted se va a enterar si hay gol o no. Así es, pero la, acá también rueda una pelota. No ah, necesariamente... Pero no rueda. No, nada. <risa> Flota, <risa> porque exactamente vamos a hablar pues de, de Waterpolo, porque ya estamos en, con el señor José Torres, quien es directivo de la Federación Peruana de Natación, es director además del área de Waterpolo. Sí, soy director del área de Waterpolo y director tesorero también de la Federación. Ah, sí, entonces nos va a hablar de, de, de todo en general, porque la Federación tiene cosas interesantes para conocer. Y también estamos acompañados pues de Sebastián Pastor, que es integrante de la selección de Waterpolo, que se está preparando para el Panamericano, ¿no es cierto? Que sí. se va a desarrollar aquí además. En Lima. Sí, correcto, en la piscina de campo de Marte. Bienvenido, pues, al, a todo gol. ¿Comenzamos con el profe? Muchas gracias. Sí, normal. Profesor Torres, cuéntanos, pues, cómo, de qué se trata este, este Panamericano de Waterpolo y luego vamos a conversar de algunos temitas que, que, que son muy interesantes, sobre todo por eh, el año de tanta actividad que tiene la natación en este 2017-2007, iba a decir yo, no sé por qué. Bueno, ante todo, eh, muchas gracias por la invitación, este... Eh, con las buenas noches a todos tus oyentes efectivamente eh, estamos a puertas de uno de los eventos más importantes de los deportes acuáticos que vamos a tener en nuestro país se nos viene la cuarta edición del Panamericano de Waterpolo Sub-17 eh, cuya sede va a ser acá en Lima en, el, en la piscina del Campo Marte una es, eh, di, diríamos que es un preludio a los Panamericanos del 2019 que, que esperamos con muchas ansias todos los deportistas en el Perú. Eh, ganamos una sede muy disputada con Argentina y Brasil. De hecho, pensamos que mucho del, del, del hecho de ser sede de los Panamericanos eh, de todos los deportes en el 2019 pesó bastante. Y para nosotros es un reto inmenso por la calidad del, del evento y por los países que van a asistir al mismo. ¿no? ¿Qué países ya están confirmados para este Panamericano? En este, eh, en este caso van a estar 10 países encabezados por Estados Unidos, Canadá, 
Puerto Rico, Trinidad y Tobago y los países de Sudamérica, eh, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y por supuesto nosotros en masculinos y femeninos. Waterpolo se ha convertido en una disciplina bastante muy atractiva, Ajá. muy atractiva y, en y los que... últimos eh, Juegos Olímpicos. Margarita, te cuento, eh, tenía una audiencia total el waterpolo, ¿no? Sí, y sí, qué sí. bueno que en el país ya se esté fomentando de esta manera con campeonatos, eh, José. Ese es justo lo que te quería comentar, ¿no? O sea, te robé cómo, la pregunta. Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo ha crecido el, 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 el waterpolo aquí en el país? ¿no? Hace tres años hablábamos pues, de una selección que estaba probando, pero ahora ya tenemos en diferentes categorías, además. Sí, eh, bueno, eh, a ver, la categoría mayores está conformada por chicos más o menos juveniles, uh -huh. sub-20, sub-21, hay algunos más veteranos, claro, también, pero está... Estamos como la base también ahí este, peleando por los puestos y todo. El año pasado participamos en el sudamericano de Waterpolo en, sí, sí, en, sí, sí. en, en Paraguay. Y bueno, no, con un equipo juvenil, un equipo muy joven, nos, nos fue muy bien, quedamos en un cuarto puesto. Eh, nosotros... Eh... Tenemos que, que realmente estar eh, sorprendidos por el tema del waterpolo, pero no ha sido fácil conseguir la sede, eh, José. ¡Gol de Suyana! ¿Quién lo hizo? Ocho minutos del segundo tiempo, Jonathan Palacios pone el empate Academia Cantola 1, Alianza Atlético de Suyana 1. Gol de arquero, ¿eh? Gol de arquero, a ver, les comento un poco la jugada, un remate, oh, un remate a cualquier lado, no sé si lo quiso realmente meter ahí, y el arquerito, Nicosia, de Cantolao, no pone las manos bien y termina con el palo, el balón ingresando, con la ayuda del palo, ingresando a la portería de Cantolao, 1-1 al partido. Margarita, continuemos con nuestros entrevistados. Asentado. Le decía que no fue fácil, tal vez, conseguir la sede. Eh, la compitieron con Brasil y Argentina... Es correcto. Eh, en verdad, eh, para, para la federación y sobre todo para los chicos que practican la, la disciplina, es un esfuerzo bastante grande. Es cierto que no tenemos masificado el tema del waterpolo como lo tenemos en la natación, pero sí cada vez este, y cada año los clubes se van formalizando, eh, no solamente en Lima, sino ya tenemos clubes en, en Trujillo, tenemos clubes en Arequipa, con lo cual la disciplina cada vez está adquiriendo mayores mayores adeptos, mayores eh, chicos que se animen a, ante un deporte pues de muy muy atractivo, ¿no? Tradicionalmente los nadadores pasaban a, a formar parte de, de, de los waterpolistas, pero hoy tenemos waterpolistas que, que llegan directamente atraídos por la disciplina y atraídos por el encanto de este deporte, ¿no? Que es que es que ya lo hemos comentado pues a nivel olímpico es Tan, tan mirado y tan apreciado como los demás deportes. Así es, Sebastián, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 16. 16 años, ¿y desde cuándo estás haciendo waterpolo? Yo practico desde que tengo 11 años, yo empecé a hacer waterpolo de frente. ¿De frente? O sea, no, no, no pasaste por, porque muchos pasan primero por no, natación. No. Pasé por... por natación, pero unos meses, cuando tenía 8 años, pero después me metí de frente a waterpolo. No... ¿Qué te llamó la atención? Bueno, que a mí no me gustaba mucho el fútbol, la verdad, pero como que veía que era un deporte en sí, como bien dicen, es muy atractivo en sí, uno se queda impresionado con la técnica, la agilidad, el físico que uno, que uno tiene que tener para jugar este deporte, y además es un juego muy... lo atractivo de este deporte es que es muy un, un juego de equipo, Ajá. entonces cuando ves a un equipo jugar muy bien... Te, se te llenan los ojos y bueno, eso creo que yo que fue lo que me, me, me llevó a jugar el deporte. Y es un deporte, bien lo dices, muy físico. ¿Cualquiera puede hacer waterpolo, profesor Torres? No, no, cualquiera no puede hacer deporte. Este deporte tiene eh, la exigencia que tiene cualquier deporte de, de alta competencia, ¿ok? De hecho, eh, los waterpolistas pues tienen que desarrollar una resistencia eh, eso, mucho eso. mayor eh, a diferencia de la natación la natación es de momentos no uh -huh. el waterpolo es co un, como al ser un deporte colectivo y como el fútbol que tienes que estar bastantes minutos eh, flotando en promedio cuánto tiempo nadan o flotan o sea son 15 minutos ¿Ya? los que los que te demora cada cuarto, cada cuarto que son cuatro que se juegan por partido cuatro cuartos de 15 okay. minutos pero a ver hay momentos en los que están flotando no están tal vez están exigidos nadando eh, cuáles no, son los momentos cumbres eh, vamos a hacer una comparación con el fútbol no claro. a veces el fútbol uno puede estar parado y, y, y como que eh, 
buscando nuevas fuerzas, ¿no? Este, en el waterpolo, no, no, no. el waterpolo es un deporte que estás permanentemente en movimiento, claro, no flotar. puedes estar parado, empezando, porque tienes que estar flotando y moviéndote, ¿ok? Y además, eh, no puedes estar tampoco ni siquiera flotando, porque el, el deporte es demasiado dinámico. ¿no? Requisito es, básico entonces, ser un experto nadador, entonces, para hacer waterpolo. Eh, es importante la natación, de hecho, parte de la, del entrenamiento es, es, es nadar, pero hay otras técnicas, ¿no? hay otras técnicas donde los chicos tienen que desarrollar fuerza, tienen que desarrollar eh, técnica, entonces este es un deporte muy completo, muy completo y muy competitivo y, y de mucho desgaste, sobre todo de mucho desgaste. Uh -huh. Y lo que es completo acá también es la hora, <risa> porque nosotros nos vamos a ir a una, a una breve pausa comercial, les pedimos que nos esperen un ratito para continuar hablando hay de este de panamericano y además de natación, pues obviamente. ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en A Todo Gol. Margarita y lo que nos enteramos no hablando sí. fuera de micros, uno ve el waterpolo como un deporte eh, atractivo, parece, fácil, ¿no? parece un deporte no tan agresivo pero según los expertos, los que practican día a día esto, <risa> nos revelan que bajo el agua pasa de todo, a ver eh, Sebastián cuéntanos ¿no? tú bueno, que lo vives ¿Qué, en qué cada lo, competencia lo máximo que me han podido hacer a mí en, en, en jugando un partido ha sido me han roto la ceja o sea un, en el agua en el agua me un, un puñete que me cayó simplemente y estuve sangrando pero no pasó nada más de ahí este fue en un campeonato nacional eh, pero fue con, con unos amigos con los que está, contra los que estaba jugando entonces quedó ahí nomás simplemente con amigos así juego. no quiero enemigos no, para qué no, no, no. Amigo que me rompa la no, ceja. no 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 me presenta tus amigos por favor no lo quiero conocer no. ahí nomás de lejitos no pero o sea apart, o sea no es un juego un, un deporte como se podría decir un fútbol americano al que vas claro. tienes que ir a golpear que ir a, a, a hacer a eso todas. sino simplemente que es parte del juego que se puede llegar a ese extremo, pero no, no es en todos los partidos que se va a dar, en todos los campeonatos que se va a dar. Pero haber jugadores, por ejemplo, que van sucio, y claro. como ya comentábamos con, con José, eh, bajo el agua el árbitro es complicado que pueda ver qué pasa exactamente, claro, ¿no? El árbitro intenta hacer lo más... este lo, 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 que puede, lo que puede ver es lo que él va a tener que cobrar. E intenta siempre ayudar a que no, no se salga de las manos, no se vaya el control del juego, pero también no se le puede pedir este todo al árbitro, ¿no? Uh -huh. Por debajo del agua pueden patearse, pueden... ¿Eso puede pasar? Bueno, no, tanto, no, que, no. tanto que patearse, no, no, porque el, el, el mismo, el mismo, la misma dinámica del cuerpo para flotar eh, no, no sí. te da tiempo para estar dando una patada, ¿no? Sí, pero... pero en realidad es, es un deporte de contacto, ¿no? Es un deporte de contacto y, 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 y a veces cuando, por ejemplo, uno va a hacer un... Eh, casi siempre los jugadores están pegados unos a otros, ¿no? Entonces cuando viene una avanzada y, y un jugador quiere eh, avanzar rápidamente para, esperando un pase, pues tiene el otro lado, ¿no? Lo puede aguantar, eh, obstruir, en fin... José, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo llega para esta competencia que ustedes van a desarrollar? Eh, yo creo que el, el, el equipo llega muy bien. Eh, acabamos de participar en el, en el Sudamericano de Deportes Acuáticos de Cali, que se hizo a, ahora eh, recientemente en el mes de abril, eh, donde va, participó lo, el, el actual equipo nacional, eh, obteniendo un cuarto lugar en la, en la categoría. Eh, un lugar pues que y con la participación de los ocho países, o sea, eh, prácticamente la participación completa de, de los países de Sudamérica, alcanzaron un cuarto puesto, un cuarto puesto diríamos casi histórico no en, en, en muchos años no habíamos tenido ese desempeño, en el, en la, en, sobre todo en la rama de hombres y en la rama de mujeres pues eh, estamos empezando a desarrollar el, el, la disciplina, no hay, hay menos, me, menos potencial de, de chicas eh, en equipos entonces es un deporte al que estamos apostando a futuro y esperamos este en el muy corto plazo poder desarrollarlo con más con mayor capacidad pero llegamos bien ellos llegan bien y tenemos grandes expectativas para, para este panamericano aun cuanto el nivel es muy alto cuántos clasifican al campeonato mundial cinco equipos o sea cinco el, equipos. este panamericano clasifica a, a mundial cinco equipos Perfecto, y me parece que hay uno... ¿Cuántos compiten? Eh, tenemos 10 equipos en ya. hombres y 9 mujeres. 
Bueno, vamos a ver qué tal le va al equipo. En realidad tenemos mucha mucha confianza. Ojalá que todo sea positivo. Y bueno, Margarita, también hay que hablar de natación, ¿no? Tú ah, sí, porque... un poco tenías inquietudes ahí al respecto. Sí, porque también la natación en este año tiene varios compromisos. Eh, se acaba de hacer un selectivo eh, mundial, si no me equivoco, y, eh, y también un selectivo juvenil. Es correcto. Acabamos en, el, en este mes de realizar los dos selectivos. Eh, vamos a tener el, el campeonato de el mundial, el mundial de, de natación que va a ser, se va a desarrollar en la ciudad de Budapest, en Hungría. Eh, van a asistir tres nadadores y también vamos a participar con una nadadora en aguas abiertas, este, María Alejandra Ramón, quien tuvo una espectacular desempeño en el último sudamericano de Cali, ganando la medalla de oro y, y fue este, denominada la mejor nadadora del campeonato. Interesante. Entonces, eh, eh, en realidad, la, el mejor resultado que tuvimos en el en sudamericano fue de aguas abiertas, quedamos subcampeones a nivel equipos, ¿ok? Eh, ella también va a participar. Y eh, esto es en el mes de julio y en el mes de agosto tenemos el Mundial de Indianápolis en Estados Unidos. Eh, este es juvenil y donde vamos a participar también con tres, eh, con tres nadadores, y de los cuales uno también es justamente María Alejandra, que está por ahora desempeñando las dos actividades. Y fuerte, ¿eh? algo, algo que había ocurrido también que nos llamaba la atención era el tema de la piscina de Trujillo, que además este, estaba propuesta como sede de, de, de un campeonato también. Sí, efectivamente. Eh, para nosotros fue pues eh, eh, muy lamentable, pues para todos es de conocimiento público todo la, el desastre que tuvimos en el norte del país. Nosotros no fuimos ajenos a ello. Este, el, el Huayco arrasó prácticamente nuestra piscina, eh, poniéndola totalmente inhabilitada. Nos tomó 65 días recuperarlas. Hace el día miércoles eh, la reinauguramos con las eh, autoridades de la ciudad. Okay? ¿Perdón? ¿Quedó ok? Eh, sí, sí, quedó ok, bueno. quedó ok, con mucho esfuerzo, eh, básicamente los, los trabajadores se pusieron el hombro, todos eh, en, en, en la libertad y, 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 y la ciudad de Trujillo en, real, en realidad fue, fue increíble el, el, el apoyo que dieron, gente que inclusive había perdido hasta sus casas apoyando para recuperar su piscina y poner el funcionamiento. Hoy, con mucha alegría, pues ya, ya la tenemos totalmente activa. Eh, tenemos el, ahora en junio el campeonato de máster, el campeonato nacional de máster. Y ya hemos, eh, eh, nos han dado también la sede del próximo sudamericano de Open para el 2018 y donde lo vamos a desarrollar justamente en esa piscina en todos los deportes acuáticos, ¿no? Este, natación, waterpolo, eh, nado sincronizado. Eh, aguas abiertas todavía no lo tenemos claro eh, y clavados sí va a ser acá en la ciudad de Lima. El tema de aguas abiertas también está Te desarrollándose eh, mucho, sí, Margarita. muy fuerte y es algo que, que no teníamos mucha a pesar de, de tener a muchos buenos natadores no hemos tenido tradición de, de, de y eso que tenemos de aguas tenemos históricamente un antecedente de un prócer que uh -huh. na, era experto y nada vamos a ver, me refiero a José Olaya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las aguas abiertas históricamente han estado presentes en el Perú, tenemos la costa, entonces, hay todo el ambiente para propiciarlo, ¿no? Para desarrollarlo bastante. Correcto, correcto. Yo creo que es, 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 una, es una nueva disciplina que, que la estamos impulsando y de verdad que hay clubes que están haciendo un trabajo muy, muy importante en, en, en esta disciplina, sobre todo el Club Surco. Eh, y donde también el, el Club Regatas Limas también están a, a, a de, empezando a desarrollar, a organizarse alrededor de este, de este deporte y ya ven los, los logros que hemos alcanzado en este sudamericano son pues dignos de, de admirar porque en verdad eh, los chicos que practican el deporte de natación ustedes ya saben pues que eh, el, el deporte es una rutina diaria de madrugadas, tardes, noches y, la, y las aguas abiertas eh, tiene ese, ese plus adicional que es, no solamente tienes que entrenar en, en la piscina, sino también tienes que salir al mar, ¿no? Al mar, para, ¿no? Acá para donde, ¿dónde los... entrenan normalmente es, eh, aguas abiertas? Eh, tenemos varios sitios, eh, normalmente hemos estado haciendo los campeonatos en, en, en la playa de Santa María, hemos, los hemos desarrollado ahí, tenemos también la bahía de Bujama, donde, donde esperamos se, se lleve a cabo la, los Panamericanos del 2019, probablemente sean en Bujama. 
Eh, también hemos hecho un campeonato sudamericano en la, en la playa de Regatas Lima hace dos años. Entonces, sí tenemos lugares naturales claro. con los que podemos contar para practicar el deporte en forma adecuada. ¿Y tú, Sebastián, no tenemos que hacer aguas abiertas? Mm, la verdad me parece demasiado, <risa> demasiado complicado. O sea, yo bueno, me quedo si en la piscina. Waterpolo, yo creo que en aguas abiertas puedes hacerla también. ¿no? Sí, ¿eh? sí, pero yo me quedo en la piscina mejor. <risa> No, existe el, el, eso, ¿no? El, el, el mar jala, dice. ¿no? Existe eso, ¿no? Un poco de temor al mar, ¿no? De qué puede encontrar en el mar uno, ¿no? Para los que recién quieren iniciarse en aguas abiertas, está esa duda. ¿Qué podrías decirle tú, eh, José, a, a la gente que ve aguas abiertas con ese temor, justamente? Bueno, en, eh, eh, en verdad, eh, eh, el llamado a todos los chicos es aprender a nadar, ¿no? Todos, uh -huh. todos por, por una cuestión de sobrevivencia debe, debe, deberíamos aprender a nadar, ¿ok? Entonces, eh, muchas veces eh, los accidentes que se dan a veces en el mar es porque justamente hay gente que no, que no nada correctamente. Ahora, cuando estás hablando de practicar una disciplina, sí, pues esta disciplina tiene también sus sus cosas muy particulares eh, el, aquí las, las pruebas no son tan cortas como en la, en la natación aquí se nadan pruebas de 3 kilómetros 5 kilómetros y 10 kilómetros entonces el esfuerzo es mucho más grande el, la preparación es mucho mayor y, y la capacidad aeróbica que tienen que tener lo, eh, las personas que practican este deporte eh, tiene también sus, sus competencias respectivas ¿no? Ahora Sebastián, tú que practicas waterpolo ¿Tienes algún referente peruano? ¿Quién seguir? ¿Alguno internacional? Cuéntanos un poco de esto Bueno, yo, yo siempre me he fijado en un hispano-brasileño Que es este Felipe Perrone Que juega ahorita en un equipo croata Que se llama el Jug Dumbrovic que acaba de quedar subcampeón en la Champions League es un gran jugador, es un gran jugador tiene tan solo bueno tiene ya 30 años pero en verdad yo lo he seguido desde que tengo desde que empecé a jugar y bueno a, a nivel nacional este mis compañeros mayores no como serían Diego Villar Eduardo Grandes Abu Sotero que son con los que he crecido jugando este ya he tenido la oportunidad y, y la dicha de jugar con ellos en el equipo en el primer equipo nacional y bueno, este, eso más que todo. ¿no? Y tu sueño obviamente es algún día dar el salto a esas grandes ligas, ¿no? Claro, yo he tenido la gran oportunidad de jugar en dos equipos en Europa, en España. Ah, mira. Y bueno, o sea, la experiencia ahí fue muy buena. Me han, me han ayudado mucho, me acogieron muy bien. Y bueno, es un waterpolo, es un, otro, otra otra visión bien, ¿no? de, del deporte, ¿no? Y es un gran salto que, al que yo quisiera, al que quisiera llegar. Años. 16 años, Parece ya jugó tuviera, en España. ¿Cómo, cómo habla? Pues un... Sí, bueno, es eh, la experiencia internacional, ¿no? Yo creo que estar afuera te ha ayudado bastante, no solamente en el deporte, sino también a desenvolverte. Claro, o sea, aprende, aprendes mucho afuera. O sea, uno se va solo, conoce otras culturas, conoce otras ciudades, conoce otras, otras personas y en verdad... Brinda, mu, brinda mucho que aprender, ¿no? Perfecto. Sebastián, ¿tú estás en el colegio y ya terminaste? Yo estoy en el último año, quinto de secundaria. ¿Y vas a dedicarte al waterpolo profesionalmente eh, o no? Ya veremos, yo quiero seguir, o sea, mi carrera yo quisiera seguir vinculada con el deporte. Ya. Este, y si se puede este, estudiar afuera, muchísimo mejor. Claro, y practicas el waterpolo. Bueno, claro, la base claro. la tienes. Claro. Y el apoyo también. Señor José Torres, un gusto tenerlo, Sebastián. Gustazo también, ¿eh? Estoy así, yo... 16 años, sigo pensando. <risa> ¿A los 16 años, Margarita? ¿Tú cómo ah, estás? no, yo también hablaba así. Ah, ah sí, ya. Sí, sí, yo sí era así, súper super parecida de, de 20. Perfecto. Igual que ahora. Sí, yo estoy, por supuesto, convencido de aquello. <risa> sí, <risa> nada, un gustazo, de verdad, tenerlos en el programa y cuando gusten, definitivamente, pues... RPP su casa. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Amor. Muchas gracias. Éxito, este, eh, te quería pedir solo unos minutos para invitar a todo el, a todo el público, al, al, al Panamericano, eh, como decíamos al principio, del primero de julio al, al 8 de julio, que son las finales. Eh, es importante el apoyo. El, 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 el apoyo del público es fundamental. Eh, las entradas van a estar muy económicas. Tenemos el Campo Marte a disposición. Esperamos todas las fechas tenerlas llenas eh, eh, apoyando a nuestro equipo nacional. Y a ustedes, muchísimas gracias por el apoyo y la, y la comunicación de siempre. Y ahí vamos gracias. a estar. Muchas claro gracias. que sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en A Todo Gol. Sí, el partido entre Cantolao y Suyana. Ya volvemos con la información en la voz de Luchito Sandoval. <risa> 